வணக்கம் மாணவர்களே இன்றைக்கி இந்த வகுப்பில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு பொது தமிழ் பாடத்தில் இயல் இரண்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு செய்யுள் பகுதி பார்க்க போகிறோம் நக்கீரர் அவர்களால் எழுதப்பட்ட நெடுநல் வாடை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சிறப்பான செய்யுள் பகுதி நம்மளுடைய பாடப்பகுதியில் இடம்பெற்றிருக்கு இதில் என்ன செய்திகள் சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் பாடலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இதில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அறிமுகம் அதாவது நுழையும் முன் இது இருக்கக்கூடிய நூலினுடைய சிறப்புகள் நெடுநல் வாடை என்பதனுடைய சிறப்புகள் இதையெல்லாம் பார்த்து முடிச்சுட்டு நம்ம பாடலுக்கு போயிடலாம் நுழையும் முள்ள என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத முதல்ல பார்ப்போம் ஐப்பசி அடைமலை கார்த்திகை கனமழை என்பது சொலவடை இது வந்து சொலவடை என்பது எதை குறிக்கின்றதுனா பழமொழி அப்படின்னு அர்த்தம் ஐப்பசி மாதத்தில் அடைமழை பொழியும் கார்த்திகை மாதத்தில் கனமழை பொழியும் இது இயல்பாக கிராமப்புறங்களிலே சொல்லக்கூடிய ஒரு பழமொழியாக இருக்கின்றது ஓர் ஆண்டை ஆறு பருவங்களாக வகைப்படுத்திய பழந்தமிழர் ஐப்பசி கார்த்திகை மாதங்களை கூதிர் அதாவது குளிர் பருவம் என்று அழைத்தனர் அதாவது நமக்கு அகப்பொருளில் சொல்லப்பட்ட செய்திகளை இப்போ நினைவு கூறணும் முதற்பொருள் கருப்பொருள் உரிப்பொருள் அப்படின்ற மூன்று செய்திகள் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்க ஏற்கனவே முதற்பொருள் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க நிலமும் பொழுதும் முதற்பொருள் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அந்த நிலம் என்பது குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை அப்படின்ற ஐந்து வகையான நிலப்பகுதிக்கு ஐந்து வகையான அமைவிடங்களினுடைய நிலங்களை சொல்லக்கூடியது அதுக்கப்புறம் பொழுது பொழுது ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று சிறு பொழுது இன்னொன்று பெரும்பொழுது சிறு பொழுது ஒரு நாளை ஆறு கூறுகளாக வகைப்படுத்தி சொல்லக்கூடியது பெரும்பொழுது என்பது ஒரு ஆண்டை ஆறு கூறுகளாக வகைப்படுத்தி சொல்லக்கூடியது அதாவது ஆ பன்னிரெண்டு மாதங்கள் இருக்குது ஒவ்வொரு கூறுக்கும் இரண்டு மாதங்களாக பிரித்து ஆறு கூறுகளாக பிரிப்பாங்க அந்த வகையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐப்பசி மாதமும் கார்த்திகை மாதமும் கூதிர் பருவம் அதாவது குளிர் பருவம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதற்கு இங்கே பாருங்கள் கார் குளிர் முன்பணி பின்பணி இளவேனில் முதுவேனில் என்பது பெரும்பொழுதினுடைய ஆறு கூறுகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் பருவ மாற்றங்களால் உயிரினங்களினுடைய இயல்பு வாழ்க்கை மாற்றம் பெறுகிறது பருவ மாறிகிட்டே இருக்க இருக்க உயிரினங்களுடைய வாழ்க்கை முறைகளையும் மாற்றம் ஏற்படுகிறது எடுத்துக்காட்டுக்கு பறவைகள் ஓரிடத்துலேயே நிலையாக தங்கி வாழுமா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இருக்காது அதனுடைய தன்மை அது வாழக்கூடிய சூழ்நிலை எங்கு இருக்கின்றதோ அதற்கு தகுந்த மாதிரி இடங்களை மாற்றி அமைத்து கொள்ளும் அதற்கு பேர் தான் வலசை போதல் அப்படின்ட்டு நம்ம முன்வகுப்புகளில் நம்ம படிச்சுருக்கோம் ஏன்னா நீர் வளங்கள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பகுதியில் தான் பறவைகள் வாழ்வதற்கேற்ற ஒரு சூழலாக இருக்கும் அதற்கு தகுந்த மாதிரி தன்னுடைய வாழ்க்கை அந்த பருவ மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப தன்னுடைய இடத்தை மாற்றி வாழக்கூடிய அமைப்புகளை ஏற்படுத்தி கொள்ளும் அதுக்கடுத்தது முல்லை நில மக்கள் பறவைகள் விலங்குகள் இவற்றின் வாழ்வில் மழையும் குளிரும் ஏற்படுத்தும் மாற்றத்தை சங்க இலக்கியம் பதிவு செய்துள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த நம்மளுடைய நெடுநல் வாடை பகுதியில் இந்த முல்லை நில மக்கள் அவங்களுடைய செய்திகள் முல்லை நிலத்தில் இருக்கக்கூடிய வாழக்கூடிய மக்கள் அங்கு வாழ்கின்ற பறவைகள் விலங்குகள் அவற்றினுடைய வாழ்க்கையில் குளிரும் மழையும் எந்தெந்த விதமான மாற்றங்களை அவங்கக்கிட்ட ஏற்படுத்துது அப்படிங்கிறத நம்மளுடைய நெடுநல் வாடை பாட்டு அற்புதமாக விளக்கிச் சொல்வதாக அமைந்திருக்கு இப்போ நம்ம நூல் நுழையும் முன் பார்த்துருக்கோம் அதுக்கடுத்தது நூல்வெளி பார்க்கலாம் நம்ம பாடப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய நூல்வெளி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம நெடுநல் வாடை அப்படின்ற ஒரு நம்ம கொடுக்கப்பட்ட பாடலானது எந்த நூல் தொகுப்பில் இடம்பெற்றிருக்கு அப்படின்னு பார்த்துட்டு நம்ம நூல்வெளிக்கு போயிடலாம் சங்க இலக்கிய நூல்கள் அப்படிங்கிறத என்னென்னன்னு சொல்லலான்னா எட்டு தொகை பத்து பாட்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் இது ரெண்டையும் சேர்த்து பதினெண் மேல்கணக்கு நூல்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது பதினெண் மேல்கணக்கு நூல்கள் அப்படின்னு இருக்கும்போது பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பதினெட்டு நூல்கள் இருக்குது பதினெண் மேல்கணக்கு அப்படிங்கிறது பதினெட்டு நூ நூல்கள் அடங்கிய ஒரு தொகுப்பு தான் பதினெண்டு மேல்கணக்கு நூல்கள் என்று சொல்லலாம் இதில் எட்டு தொகை அப்படிங்கிறதுக்கு நமக்கு தெரியும் ஏற்கனவே எட்டு தொகை நூல்கள் என்னென்ன அப்படின்றது அதனுடைய பழம் பாடல் இதை வைத்தே தெரிந்து கொள்ளலாம் நற்றினை நல்ல குறுந்தொகை ஐங்குறு நூறு ஒத்த பதிற்று பத்து ஓங்கு பரிபாடல் கற்றறிந்தார் ஏத்தும் களியோடு அகம் புறம் என்று இத்திறத்த எட்டு தொகை என்பது அற்புதமான ஒரு பழம் பாடல் இதை வைத்துக்கொண்டே இந்த பாடல் நம்ம மனதில் இருந்தால் எட்டு தொகை நூல்களை நம்ம வரிசைப்படி எழுதிவிடலாம் அதுக்கடுத்தது பத்து பாட்டு நூல்களை அறிந்து கொள்வதற்கான ஒரு பழம் பாடல் நமக்கு இருக்குது இதையும் நம்ம மனநலத்தில் இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த பத்து பாட்டு நூல்களை வரிசைப்படி நம்ம எழுதிடலாம் முருகு பொருநாறு பானிரண்டு முல்லை பெருகு வளமதுரை காஞ்சி மறுவினிய 
கோள நெடுநல் வாடை கோல் குறிஞ்சி பட்டின பாலை கடா தொடும் பத்து என்பது அற்புதமான ஒரு பழம் பாடல் இதை வைத்து நம்ம அந்த பத்து பாட்ட நூல்கள் பத்தையுமே நம்ம வரிசைப்படுத்திடலாம் முதல் பாடல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா திருமுருகாற்றுப்படை பொருணராற்றுப்படை சிறுபானாற்றுப்படை பெரும்பானாற்றுப்படை முல்லைப்பாட்டு மதுரை காஞ்சி நெடுநல் வாடை குறிஞ்சி பாட்டு பட்டினப்பாலை மலைப்படுகடாம் என்று சொல்லக்கூடிய பத்து நூல்கள் பத்து பாட்டு நூல்கள்னு சொல்லலாம் அதில் நம்மளுடைய பாடப்பகுதி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நெடுநல் வாடை அதாவது நெடுநல் வாடையில் அகம் சார்ந்த செய்திகள் சொல்லப்பட்டிருப்பினுமே கூட இதை புறம் சார்ந்த நூல் புறப்பொருள் சார்ந்த நூல் என்று சொல்லி நம்ம நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அது எதனால் நம்மளுடைய நூலை புறப்பொருள் சார்ந்த நூல் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு எடுத்துக்காட்டா சொல்லியிருக்காங்க பொதுவாக தமிழ் புலவர்கள் தம் அகப்பாடல்களில் தலைவன் தலைவி ஆகியோருடைய அடையாளத்தை வெளிப்படுத்த வெளிப்படுத்தாத ஒரு கண்ணியத்தை காத்து வந்தனர் அதாவது அகப்பாடல்களை மட்டுமே தான் தலைவன் தலைவி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அவங்களுடைய பேர்களை சொல்ல மாட்டாங்க புறப்பாடல்களில் தலைவன் தலைவியினுடைய பேர்களை சொல்லியிருப்பாங்க நம்மளுடைய நெடுநல் வாடை பாட்டில் எப்படி சார் புறப்பொருள் உணர்த்தது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா புறவாழ்வை அனைவருக்கும் கூறலாம் அகவாழ்வை அகிலமே அறிய செய்வது அறிவுடைமை அன்று என்பது அவர்த்தம் அறிய முடிவாக இருந்திருக்கிறது யாருடைய முடிவாக இருந்திருக்கு புலவர்களுடைய முடிவாக இருந்திருக்கு ஆனால் நெடுநல் வாடையில் பாண்டியனுடைய அடையாள சின்னமாகிய வேம்பு நக்கீரரால் சுட்டப்பட்டுள்ளது அதாவது பாண்டியனுடைய அடையாள சின்னம் வேம்புன்னு சொன்னதுனாலேயே அது அங்கு தலைவன் சூடக்கூடிய அங்கு இருக்க கூடிய மன்னன் சூடக்கூடிய பூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கனால இங்கு பாண்டிய மன்னனா பாண்டிய மன்னனை தலைவனாக பேராக சொல்லிட்டாங்க பாண்டிய மன்னன் தான் தலைவன் சொன்னதுனால பேர் வெளிப்படையாக சொன்னதுனால இது அகப்பொருள் சார்ந்த நூலாக இல்லாமல் புறப்பொருள் சார்ந்த ஒரு நூலாக கொல்லப்படுகின்றது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்மளுடைய நூல்வெளியில் இருக்கக்கூடிய செய்திகளை நம்ம பார்ப்போம் நூல்வெளி பகுதியில் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி பொதுவான ஒரு ரெண்டு விஷயங்களை பார்த்துட்டு நூல்வெளி பார்த்துடலாம் நெடுநல் வாடை அப்படின்றத எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னா நெடுமை கூட்டல் நன்மை கூட்டல் வாடை என்பது நெடுநல் வாடையினுடைய பிரிப்பு முறை இதை என்னென்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பத்து பாட்டினுடைய இலக்கிய கருவூலம் என்று அழைக்கப்படுவது நெடுநல் வாடை அப்படின்ற ஒரு சிறப்பு செய்தியை சொல்லலாம் தமிழ் தென்றல் திருவிகா அவர்களால் தமிழ் சுரங்கம் என்று பாராட்டப்படுவது நெடுநல் வாடை இப்படிப்பட்ட சிறப்புகளை கொண்டது நெடுநல் வாடை அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம கொடுக்கப்பட்ட பாடப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய நூல்வெளியில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் பாண்டியன் நெடுஞ்செழியனை பாட்டுடைய தலைவனாக கொண்டு மதுரை கணக்காயனார் மகனார் நக்கீரர் இயற்றிய நூல் நெடுநல் வாடை அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்காங்க இந்த நம்மளுடைய நெடுநல் வாடையினுடைய பாட்டுடைய தலைவன் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு மதிப்பெண் வினாக்களில் கட்டாயமாக கேட்கக்கூடிய அகவாய வினா அதாவது இன்டீரியர் ஒன் மார்க்கு பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் என்பது விடையாக அமையும் நம்முடைய நக்கீரர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அவருடைய சிறப்பு பெயர் அப்படின்னா மதுரை கணக்காயனார் மகனார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய அடைமொழி சொல்லிட்டு தான் நக்கீரர் அப்படின்னு நமக்கு சொல்லுவாங்க இவர் இயற்றிய நூல் நெடுநல் வாடை இவர் இந்த நூல் மட்டும் பத்து பாட்டில் எழுதியிருக்கார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பத்து பாட்டு நூலில் முதல் நூல் திருமுருகாற்றுப்படை அந்த நூலையும் சேர்த்து நெடுநல் வாடையோடு சேர்த்து இரண்டு நூல்கள் பத்து பாட்டு நூலில் எழுதியிருக்காரு இது பத்து பாட்டு நூல்கள் ஒன்று நெடுநல் வாடை என்பது பத்து பாட்டு நூல்கள் ஒன்று இது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துட்டோம் இதில் மொத்தம் எத்தனை அடிகள் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நூற்றி எண்பத்தெட்டு அடிகள் இருக்குது இது ஒரு முக்கியமான ஒருமதி பெண் வினாவாக அமைந்திருக்கு ஆசிரியர் பாவால் ஏற்றப்பட்டது இது ஒரு ஒன் மார்க்கு இப்பாடலின் பெயர் இரு வகையில் பொருள் சிறந்து விளங்குகிறது நெடுநல் வாடை அப்படின்றத அதுக்கு ரெண்டு பொருளாக பெயர் காரணம் சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் வந்து ஒருமதி பெண் வினாக்களை கேட்கலாம் தலைவனை பிரிந்த தலைவிக்கு துன்ப மிகுதியால் நெடுநல் வாடையாகும் இப்போ அதாவது ஒரு வேற்று நாட்டுக்கு போர் செல்லக்கூடிய போர் செய்ய சென்ற தலைவனை பிரிந்த தலைவிக்கு தலைவன் எப்பொழுது வருவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனிமையில் இருப்பான் அப்போ தலைவி தலைவனினுடைய பிரிவால் துன்பம் அதிகமாக இருப்பா துன்ப மிகுதியால் அந்த நெடு வாடை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த முல்லை மலர்கள் மலர்ந்து அந்த முல்லை மலருடைய வாசனை அந்த குளிர்காலத்திலே அந்த முல்லை மலனுடைய வாசனையானது தலைவனுடைய நினைவுகளை அழிக அதிகப்படுத்துவக்கூடிய நெடு வாடையாக அமைந்திருக்கும் அப்படின்ற ஒரு காரணமும் ரெண்டாவது போர் பாசறையில் இருக்கும் தலைவனுக்கு வெற்றி பெற ஏதுவான நல் வாடையாகும் போர் பாசறை அதாவது போர்க்காலங்கட்டங்களிலே போர் வீரர்கள் எல்லாம் தங்கியிருக்கக்கூடிய ஒரு இடம்தான் போர் பாசறை என்று சொல்லக்கூடியது அந்த போர் பாசறை இருக்கக்கூடிய அந்த தலைவனுக்கு வெற்றி வெற்றி பெற ஏதுவான நல் வாடை அதாவது ஒரு நம்ம 
நாளைக்கு போர் செய்ய போகிறோம் போர் செய்யும் பொழுது நமக்கு கண்டிப்பாக வெற்றி தான் கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு நல்ல எண்ணங்களுடன் கூடிய ஒரு வாடை இருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் நெடுநல் வாடை அப்படின்ற ரெண்டு செய்திகள் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க நெடுநல் வாடைக்கு உண்டான செய்திகளை நம்ம பார்த்துருக்கோம் இப்போ நம்ம பாடலுக்கு போயிடலாம் பையகம் பணிப்ப வள நேர்பு வளை பொய்யாவானம் புதுப்பெயில் பொழிந்தன வையகம் பணிப்ப வள நேர்பு வளை பொய்யாவானம் புதுப்பெயில் பொழிந்தன ஆர்களி முனைய கொடுங்கோல் கோவலர் ஆர்களி முனைய கொடுங்கோல் கோவலர் ஏருடைன நிறைவேறு பூலம் பரப்பி ஏருடைன நிறைவேறு பூலம் பரப்பி புலம்பெயர் புலம்போடு கலங்கி கோடல் புலம்பெயர் புலம்போடு கலங்கி கோடல் நீடுதல் கண்ணி நீரலை களவ நீடுதல் கண்ணி நீரலை களவ மேய்கொள் பெரும்பணி நழிய பலருடன் மேய்கொள் பெரும்பணி நழிய பலருடன் கைகொள் கொள்ளி ஏற்கவுள் புடையு நடுங்க கைகொள் கொள்ளி ஏற்கவுள் புடையு நடுங்க மாமையில் மரப்ப மந்தி கூற மாமையில் மரப்ப மந்தி கூற பறவை படிவன வீழ கறவை பறவை படிவன வீழ கறவை கன்றுகோள் ஒழிய கடிய வீசி கன்றுகோள் ஒழிய கடிய வீசி குன்று குளிர் பண்ண கூதிர்பானால் குன்று குளிர் பண்ண கூதிர்பானால் வையகம் பணிப்ப வள நேர்பு வளை பொய்யாவானம் புதுப்பெயில் பொழிந்தன வையகம் பணிப்ப வள நேர்பு வளை பொய்யாவானம் புதுப்பெயில் பொழிந்தன இப்படி பாடலை இசையோடு பாடினால் கேட்பதற்கு இனிமை வியக்கும் மனதிலே பதியும் நமக்கு பாடப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய இந்த நெடுநல் வாடையானது ஒரு மனப்பாட பாட்டு வையகம் அப்படின்றதில் தொடங்கி எட்டாவது வரையில் இருக்கக்கூடிய நடுங்க இது வரைக்கும் நமக்கு மனப்பாட பகுதியாக இருக்குது நல்ல மனப்பாடம் பண்ணி நம்ம எழுதி பார்த்துக்கணும் மனப்பாட பாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எப்படியெல்லாம் எழுதணும் அப்படின்ற ஒரு முறை இருக்குது சீர் பிரித்து சரியான முறையில் எழுதணும் அது இருக்கக்கூடிய மேற்கோள்கள் அனைத்துமே சரியாக போடணும் அப்படிங்கிறத மனசில் வச்சுக்கோங்க பதிவு வச்சுக்கணும் இப்போ நம்ம பாடலுடைய பொருளுக்கு போயிடலாம் வையகம் பணிப்ப வள நேர்வு வளையி பொய்யாவானம் புதுப்பெயில் பொழிந்தன அதாவது முல்லை நில மக்கள் அந்த முல்லை நில மக்கள் எப்படிப்பட்ட சூழலில் இப்போ இருக்காங்க அதான் ஐப்பசி மாதம் அடைமலை கார்த்திகை மாதம் கனமழை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த மழை பொழியக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் அந்த காலகட்டத்தில் அந்த முல்லை நில மக்களும் அங்கு இருக்கக்கூடிய பறவைகள் விலங்குகளும் எப்படி துன்பப்படுகின்றன அப்படிங்கிற சொல்லிவிட்டு இந்த பாடல் வரலை சொல்லுவாங்க வையகம் பணிப்ப வையகம் என்றால் உலகம் இந்த உலகமானது பணிப்ப என்றால் குளிருமாறு இந்த உலகமே குளிருமாறு வளநேர்பு வளையி வளநேர்பு வளன் என்றால் வளம் வலது பக்கம் ஏர்பு என்றால் பக்கம் வளநேர்பு என்றால் வளப்பக்கமாக வளையி சூழ்ந்து எழுந்துள்ள மேகமானது இந்த மே மழை பொழியக்கூடிய ஒரு சூழலில் உலகமே குளிரும்படியான ஒரு காற்று வீசும் அந்த மலை மேகங்கள் சூழ்ந்து அந்த மலை மேகத்தில் சென்று அந்த காற்றானது படும்போது நமக்கு மழை பொழியும் அப்படிங்கிறது ஒரு இயல்பான செய்தி அதுதான் முதல் வரியில் சொல்லியிருக்காங்க வையகம் பணிப்ப வளநேர்வு வளையி உலகமே குளிருமாறு வளப்பக்கமாக சூழ்ந்து எழுந்துள்ள மேகமானது என்ன செய்யுது பொய்யாவானம் எப்பொழுதுமே மழை பெய்தலை தவறாத வானம் எப்பொழுதுமே மழை பொழுது கொண்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு வானமாக அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க பொய்யா வானம் மழை பெய்தலை தவறாத அந்த வானமானது அந்த சமயத்தில் புது பெயல் பொழிந்தன புது பெயல் பெயல் என்றால் மழை புதுமையான மழையை பொழிந்தன பொழிந்த போது உலகமே குளிரும்படியாக மேகம் சூழ்ந்துருச்சு எந்த ஒரு பகுதி முல்லை நிலப்பகுதி முழுக்க சூழ்ந்து மழை பெய்தலை தவறாத அந்த வானமானது புதுமையான மழையை பொழிந்த போது அங்கே என்ன நிகழ்வு நடந்தது அப்படிங்கிறத அடுத்த வரையில் சொல்கிறாங்க ஆர்களி முனைய கொடுங்கோல் கோவலர் ஆர்களி என்றால் வெள்ளம் மழை பொழிந்த பிறகு வெள்ளம் ஏற்பட்டது வெள்ளம் ஏற்பட்டதால் முனைய அந்த வெள்ளத்தை வெறுத்த 
கொடுங்கோல் கோவலர் தன்னுடைய கொடுங்கோல் என்றால் வளைந்த கோல் தன்னுடைய கையிலே வளைந்த கோலை கையிலே கொண்ட கோவலர் என்றால் ஆயர்கள் ஆடு மாடுகளை மேய்க்கக்கூடியவர்கள் அந்த ஆயர்கள் இந்த முல்லைநில மக்கள் முல்லை நிலத்தினுடைய மக்களினுடைய பெயர் ஆயர் ஆய்ச்சியர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த ஆயர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த வெள்ளத்தை வெறுக்கிறாங்க இப்போ மழை வந்தால் நமக்கு ரொம்ப நல்லதுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதே வெள்ளத்தோட மழை வெள்ளத்தில் நம்ம மாட்டிக்கக்கூடாது ரொம்ப ஒரு சு குளிரான ஒரு தன்மை இருக்கிறதுனால அந்த க தன்னுடைய கையிலே வளைந்த கோள்களை கொண்ட அந்த ஆயர்கள் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா ஏருடை இன நிறை வேறு புலம் பரப்பி ஏருடை ஏறு என்றால் எருதுகள் அது மட்டும் இல்லாமல் இன நிறை இன கூட்டங்கள் நிறை என்றால் இந்த பசு எருமை ஆடு போன்ற நிறை கூட்டங்கள் எருது பசு எருமை ஆடு போன்ற நிறை கூட்டங்களோடு வேறு புலம் பரப்பி வேற்றிடம் பரவி நிற்குமாறு செய்து அந்த ஆடு மாடுகளை எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த வெள்ளம் வரக்கூடிய இடத்துலேருந்து வேறு இடத்துக்கு கொஞ்சம் மாற்றி கொண்டு போகிறாங்க கொண்டு போயிட்டு புலம்பெயர் புலம்போடு கலங்கி கோடல் வேற்றிடம் செல்லுவதால் ஒரு இட எப்பொழுதுமே ஆடு மாடுகளை ஒரு இடத்துல மேய்க்கிறாங்க அப்படின்னா அது அவங்களுக்கு பழகிய ஒரு இடமாக இருக்கும் வேறு இடத்துக்கு இடம் மாற்றி செல்வதனால் அவங்களுக்கு ஒரு வருத்தம் இருக்கும் ஒரு புதுமையான ஒரு இடத்துல இருக்குமா அப்படின்ட்டு இப்போ அவங்களுக்கு சூழல் என்ன மழை பொழிந்து வெள்ளம் வந்திருக்கு அந்த வெள்ளத்திலேருந்து தம்மனை தம்மையும் காத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஆடு ஆணிறைகள் ஆடு மாடுகளையும் காத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக புலம்பெயர் புலம்போடு கலங்கி கோடல் வேற்றிடம் செல்லுதலால் புலம் புலம்பெயர் புலம்பெயர்தெல்லாம் வேறு இடத்துக்கு போகிறது புலம்போடு தனிமை துயரோடு கலங்கி கோடல் வருந்தி போகிறாங்க அப்படி அவங்க போகும்போது நீடு இதழ் கண்ணி நீரலை கலாவ நீடு இதழ் கண்ணி நீண்ட இதழ்களால் கட்டிய மாலை அவங்க தலையில் முல்லை நில மக்கள் தன்னுடைய தலையிலே சூடக்கூடிய பூ அதை கண்ணி அப்படின்னு இங்கே சொல்லியிருக்காங்க கண்ணி என்பதற்கு தலையில் சூடும் மாலை அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இன்னொரு பொருள் அதாவது கண்ணி என்பது இரண்டடிகள் கொண்ட ஒரு பாடல் வரையும் கண்ணி அப்படின்னு நமக்கு சொல்லுவாங்க இங்கே நீடு இதழ் கண்ணி நீரலை கலாவ அப்படின்னு என்னென்னா நீண்ட நீடு இதழ் நீண்ட இதழால் கட்டிய மாலை கண்ணி தலையில் சூடும் மாலை அந்த மாலையே தலையில் சூடியிருக்காங்க நீரலை கலாவ நீர்த்துளிகள் படுதலால் கலக்க முற்று மழையில் அவங்க நனை நனைஞ்சிட்டாங்க நனைஞ்ச உடனே அவங்க தலையில் இருக்கக்கூடிய பூக்களில் அந்த மலைத்துளிகள் எல்லாம் படிந்திருக்கு அவங்க நடந்து போகும்போது அந்த பூக்களில் இருக்கக்கூடிய மலைத்துளிகள் எல்லாம் அவருடைய உடம்பில் பட்டு அவங்க ரொம்ப குளிரால் கலக்க முடிக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறத இந்த வரையில் சொல்கிறாங்க மெய்கொள் பெரும் பணி நலிய பர பலருடன் மெய்கொள் மெய் என்றால் உடம்பு உடம்பு கொண்ட பெரும் பணி நலிய பெரிய குளிர் நலிய வருத்தமுற்று ரொம்ப குளிர் மழை வந்த பிறகு அதிகமான குளிர் அதனால் மிகவும் வருத்தமுற்று அவங்க என்ன பண்றாங்க கைகொள் கொல்லியர் கவுல் புடையு நடுங்க கைகொள் பலருடன் கூடி கைகளை எல்லாம் நிறைய பேர் சுற்றி உட்காந்துட்டாங்க ஒருத்தர் மட்டும் கிடையாது நிறைய பேர் ஆணையர்களை மேய்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவங்க எல்லாமே சுற்றி அமர்ந்து கொண்டு அமர்ந்து கொண்டு கொல்லியர் கவுல் புடையு நடுங்க கொல்லியர் என்றால் நெருப்பு நெருப்பை மூட்டுறாங்க நெருப்பை மூட்டி அவங்களுடைய கைகளை கவுல் புடையு நடுங்க அந்த கைகளை காட்டி அந்த நெருப்பை மூ நெருப்பை ஏற்றி வச்சுருக்காங்க நெருப்பை மூட்டி வச்சுருக்காங்க அந்த நெருப்பை சுற்றி அந்த ஆயர் கூட்டங்கள் எல்லாம் அமர்ந்து தன்னுடைய கைகளை அந்த நெருப்பில் தொட்டு என்ன பண்ணுறாங்க தன்னுடைய கண்ணம் கவுல் என்றால் கண்ணம் புடையு நடுங்க நடுங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய அவங்களுடைய உடம்பை சூடுபடுத்திக்கிறதுக்காக தன்னுடைய கைகளை அந்த நெருப்பிலே படுமாறு செய்து தன்னுடைய கண்ணங்களிலே வைத்து அவங்களுடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய குளிரை சரிப்படுத்திக்கிறாங்க இருந்தாலும் அவருடைய மேற்பற்களும் கீழ்பற்களும் இணைந்து அசைந்தாடுவது போன்ற ஒரு நடுக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது அப்படிங்கிறத இங்கே சொல்கிறாங்க இதுவரைக்கும் நமக்கு ஒரு மனப்பாட பாட்டு அதுக்கடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இதனால் மக்கள் மட்டும் கிடையாது இதனால் மனிதர்களுடைய செயல்களை பார்த்தாச்சு அதாவது அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆயர்களுடைய குளிரால் நடுங்கக்கூடிய தன்மைகளை பார்த்தோம் இப்போ குளிர்காலத்தினுடைய தன்மைகளால் அங்கே இருக்கக்கூடிய விலங்குகளும் பறவைகளும் என்ன ஒரு சூழலுக்கு ஏற்படுது அப்படிங்கிறது இங்கே சொல்கிறாங்க பாருங்கள் மாமேயல் மரப்ப 
அங்கே இருக்கக்கூடிய விலங்குகளில் மா மேயல் மா என்றால் விலங்கு மேயல் மேய்தலை மரப்ப மறந்தன அந்த ரொம்ப குளிர் மிகுதியால் தன்னுடைய பசிக்காக மேய்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய விலங்குகள் அனைத்துமே தான் மே அதாவது இப்போ தன்னுடைய பசியே மறந்து அந்த மேய்தலையே மறந்து விட்டது ரெண்டாவது என்ன சொன்னாங்க மந்தி கூற மந்தி என்றால் குரங்குகள் குர கூற என்றால் குளிரால் நடுங்கியது அங்கே மரங்களிலே இருக்கக்கூடிய அந்த காட்டுப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய குரங்குகள் எல்லாம் குளிரால் நடுங்குச்சு அதுக்கப்புறமா என்னாச்சு பறவை படிவன வீழ பறவைகள் எல்லாம் தன்னுடைய கூடுகளிலே தன்னுடைய குஞ்சுகளோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் இந்த மழை வந்த ஒரு காலகட்டத்தில் அந்த பறவைகள் எல்லாம் காற்று அதிகமாக வீசுது அந்த கூடுகள் இருந்து கீழே விழுந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் கறவை கன்றுகோல் ஒழிய கறவை கன்றுகோல் ஒளி அப்படின்னா கறவை அதாவது பால் கன்றுக்கு பால் கொடுக்கக்கூடிய மாடு அதை கறவை மாடுன்னு சொல்லுவாங்க கன்றுகோல் ஒழிய கன்றுகளை வலுமை தடுத்து கோபத்தில் உதைத்தன கன்றுக்குட்டிக்கு பசி ஏற்பட்டு தன்னுடைய தாய் பசு கிட்ட போயிட்டு பால் அருந்தும் பொழுது அந்த குளிர் மிகுதியில் நடுங்கிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த தாய் பசுவானது தன்னுடைய கன்றுக்குட்டிகளை உதைத்து கோபத்தில் தடுத்தது அதை பால் உண்ண விடாமல் தடுத்து உதைத்தது அது மட்டும் அப்படிப்பட்ட குன்று குளிர் பண்ண கூதிர் பானால் அப்படிப்பட்ட குன்றினையே குளிர் பண்ணு போல குன்று அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் மலையை காட்டிலுமே ஒரு சிறிய பகுதியை நம்ம குன்று நடந்ததாகும் சொல்லிருக்காங்க இங்கே நமக்கு பாடலுக்கு பா வகை கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன ஒன்று தான் அதாவது மனப்பாட பாடல் அப்படின்னு இருந்தது அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக நம்ம என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா பா வகை என்பது கண்டிப்பாக கொடுத்துருப்பாங்க நமக்கு நேரிசை ஆசிரியப்பா அப்படின்னு பா வகை கொடுத்துருக்காங்க நேரிசை ஆசிரியப்பானா என்ன அப்படிங்கிற நம்ம பார்த்துருவோம் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம நேரிசை வெண்பா அப்படிங்கிறத நம்ம பயன்படுத்தியிருக்கோம் எங்கே அப்படின்னா இந்த தண்ணீர் இல்லாத தமிழ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தண்டி என்பவரால் எழுதப்பட்ட தண்டி அலங்கார உரைமேற்கோள் பாடல் ஓங்கலடி வந்து அப்படின்ற ஒரு பாடலுக்கு நேரிசை வெண்பா அப்படிங்கிறத ஏற்கனவே விளக்கம் கொடுத்திருந்தேன் இப்போ நேரிசை ஆசிரியர்ப்பாவுக்கும் அப்போ வேறுபாடுகள் காட்டியிருந்தேன் நேரிசை வெண்பாவுக்கும் நேரிசை ஆசிரியர்ப்பாவுக்கும் இப்போ நேரிசை ஆசிரியப்பால என்ன ஆசிரியர்ப்பாவினுடைய பொது இலக்கணத்தை பெற்று ஈற்று அயலடி முச்சீராகவும் ஏனைய அடிகள் நாற்சீராகவும் வந்துச்சு அப்படின்னா அது நேரிசை ஆசிரியப்பா அப்படின்னு அர்த்தம் ஈற்று அயலடி அப்படின்னு நடத்தினா கடைசி அடிக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அடி அதுதான் ஈற்று அயலடி அப்படின்னு சொல்கிறோம் கடைசி அடியில் பாருங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா குன்று குளிர் பண்ண கூதிர் பானால் அப்படின்ற நான்கு சீர்கள் இருக்குது கடைசி அடிக்கு முன்னாடி கன்றுகோல் ஒளிய கடிய வீசி கடிய வீசி அப்படி ஒரே சீர் அங்க மூன்று சீர்கள் இருக்கு அதாவது ஈற்று அயலடி முச்சீராகவும் கடைசி அடிக்கு முன்னாடி அடியில் மூன்று சீராகவும் கடைசி அடி மற்ற அடிகள் என அதாவது ஈற்று அயலடி முச்சீரா ஏனை அடிகள் கடைசி அடிக்கு முன்னாடி அடி தவிர மற்ற அடிகள் அனைத்துமே நான்கு சீர்களை பெற்று வந்தால் அது நேரிசை ஆசிரியப்பா இங்க நம்ம பாடலை பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லா சீர்களிலுமே நான்கு எல்லா அடிகளிலுமே நான்கு சீர்களையும் கடைசி அடிக்கு முன்னாடி அடி மட்டும் மூன்று சீர்களை பெற்று வந்ததுனால இதுக்கு நேரிசை ஆசிரியப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எப்பொழுதுமே மனப்பாட பாட்டு நமக்கு பாவகையோடையும் கேட்கலாம் இல்ல பாவகை இல்லாமல் கேட்கலாம் கேட்டாலும் கேட்கனாலும் நம்ம பாவகையோடு எழுதுவது சிறப்பாக இருக்கும் ஆறு மதிப்பெண்கள் நமக்கு மனப்பாட பகுதி இருக்கு பாவகை இல்லாமல் நான்கு மதிப்பெண்களுக்கு கேட்டு திருக்குறளில் தொடங்குற குரலோ அல்லது முடிகிற குரலோ கேட்கலாம் இல்லைன்னா பா பாவகையோட ஒரு பாடலாம் ஆறு மதிப்பெண்களுக்கு கேட்கலாம் நம்ம கேட்டாலும் கேட்கலனாலும் பாவகை எழுதுனா ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அதுக்கடுத்தது சொல்லும் பொருளும் நம்ம இது ரொம்ப முக்கியம் இது ஒரு மதிப்பெண் வினாக்களில் பாடல் வரிகளை கொடுத்து அந்த இந்த சொல்லும் பொருளும் இருந்து ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் நமக்கு கேட்கலாம் எப்படி சார் கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா புதுப்பெயல் பொழிந்தன பொய்யா வானம் புதுப்பெயல் பொழிந்தன அப்படின்னு ஒரு வரியை கொடுத்துட்டு இவ்வரிகளில் புதுப்பெயல் என்பதனுடைய பொருள் என்ன அப்படின்னு நம்ம கேட்குறாங்க அப்படின்னா புதுமழை அப்படிங்கிறத ஆப்ஷனில் நம்ம பார்த்து சரியாக எடுத்து எழுதணும் அதனால் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பகுதி சொல்லும் பொருளும் அப்படிங்கிறது நம்ம கவனமாக படித்து வச்சுக்க வேண்டிய ஒன்று இதெல்லாம் நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் புதுப்பெயல் என்றால் புதுமழை ஆர்களி என்றால் வெள்ளம் கொடுங்கோல் என்றால் வளைந்த கோல் புலம்பு என்றால் தனிமை கண்ணி என்றால் தலையில் சூடும் மாலை இன்னொரு பொருள் இருக்குது நம்ம நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் 
கண்ணி என்பது இரண்டு அடிகளை கொண்ட பாடல் அப்படின்னு சொல்லலாம் கவுல் என்றால் கண்ணம் மா என்றால் விலங்கு அப்படிங்கிற நம்ம பாடப்பகுதியில் கொடுத்துருக்காங்க இதை நம்ம நல்லா கவனமாக படித்து வச்சுக்கலாம் ரொம்ப மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கணும் நம்ம பாடப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பாடலுடைய பொருள் என்ன அப்படிங்கிற நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் தான் தங்கியிருந்த மலையை வளப்பக்கமாக சூழ்ந்து எழுந்த மேகமானது உலகம் குளிருமாறு புதிய மழையை பொழிந்தது தாழ்வான பகுதிகளில் பெருகிய வெள்ளத்தை வெறுத்த வளைந்த கோலை உடைய ஆயர் எருமை பசு ஆடு ஆகிய நிறைகளை வேறு மேடான நிலங்களில் மேயவிட்டனர் தாம் பழகிய நிலத்தை விட்டு பெயரும் நிலையால் வருத்தமடைந்தனர் அவர்கள் தலையில் சூடியிருந்த நீண்ட இதழ்களை உடைய காந்தல் மாலை கசங்கியது பலருடன் சேர்ந்து கொல்லி நெருப்பினால் கைகளுக்கு சூடேற்றிய போதிலும் அவர்களது பற்கள் நடுங்கின விலங்குகள் குளிர் மிகுதியால் மேய்ச்சலை மறந்தன குரங்குகள் நடுங்கின இந்த மாதிரி தான் இந்த படத்தில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் அந்த ஆயர்கள் அனைவருமே ஒன்று கூடி தன்னுடைய குளிரை போக்கி கொண்டார்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் மரங்களில் தங்கியிருந்த பறவைகள் நிலத்தில் வீழ்ந்தன பசுக்கள் பாலுண்ண வந்த கன்றுகளை தவித்தன மலையையே குளிரச் செய்வது போன்றிருந்தது அக்குளிர்கால நள்ளிரவு அப்படிங்கிறத நம்ம பாடப்பகுதியில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய பாடலினுடைய பொருள் இது நமக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அதுக்கடுத்தது இதில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய இலக்கண குறிப்பு என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் வளையி என்பது சொல்லி அலபடை இந்த அலபடை அப்படிங்கிறத பற்றி நமக்கு நல்லாவே தெரியும் மூன்று வகையான அலபடைகள் இருக்கு அதாவது செய்யுலிசை அலபடை அல்லது இசை நிறை அலபடை சொல்லிசை அலபடை இன்னிசை அலபடை ஈ என்ற எழுத்து அளபெடுத்து வந்தாவே அது சொல்லிசை அலபடை ஈயை மறைச்சிட்டு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு அசைகளை மட்டுமே பெற்று வந்துச்சு அப்படின்னா அது சொல்லிசை அலபடை அப்படிங்கிறத நமக்கு நல்லாவே தெரியும் அதுக்கடுத்து பொய்யா அந்த இடத்துல வாங்க பொய்யா வானம் பாடலில் இருக்கு பொய்யாத வானம் அந்த தா அப்படின்ற ஈற்றெழுத்து கெட்டு போயிட்டு இது வந்து ஒரு பெயரச்சத்தில் கொண்டு முடியுது அதாவது எதிர்மறை பெயரச்சத்தை கொண்டு முடிகிறதுனால ஈருகெட்ட எதிர்மறை பெயரச்சம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதுக்கடுத்து தான் புது பெயல் புதுமை கூட்டல் பெயல் கொடுங்கோல் கொடுமை கூட்டல் கோல் இங்கே மைவிகுதி பெற்று வந்ததுனால இது வந்து நம்ம பண்பு தொகை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதுக்கடுத்தது உறுப்பிலக்கணம் கலங்கி ரெண்டாக பிரியக்கூடிய ஒரு சொல் கொடுத்துருக்காங்க கலங்கு கூட்டல் ஈ அப்படின்னு பிரிக்கலாம் அதாவது பகுதி எப்பொழுதுமே கட்டளை அல்லது ஏவல் சொல்லாக வர வேண்டும் கலங்கு என்பது ஒரு கட்டளை சொல்லாக வந்திருக்கு ஈ என்பது என்ன அப்படின்னா வினையச்ச விகுதி கலங்குனா பகுதி ஈ என்பது வினையச்ச விகுதி அதுக்கடுத்தது புணர்ச்சி விதி இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு புணர்ச்சி விதி புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டூ மார்க் கொஷினில் இதை கொடுத்துருக்காங்க இன நிறை அப்படின்றத எப்படி பிரிக்கலாம் இனம் கூட்டல் நிறை அப்படின்னு பிரிக்கலாம் பகுவத உறுப்பு லக்கணத்தையும் புணர்ச்சி விதியை பொறுத்த வரைக்கும் பிரிப்பு முறை என்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதுக்கு ஒரு மதிப்பெண் இருக்குது அதுக்கப்புறமா அந்த உறுப்புகள் எழுதுறதுக்கும் விதிகள் எழுதுறதுக்கும் ஒரு மதிப்பெண்கள் கொடுப்பாங்க நமக்கு இன நிறை அப்படிங்கிறத எப்படி பிரிக்கலாம் இனம் கூட்டல் நிறை நிலைமொழியின் கடைசி எழுத்து இம் அப்படின்றது வருமுனையினுடைய முதல் எழுத்து நீ அப்படின்றது இந்த ரெண்டு எழுத்துக்கள் பார்க்கணும் முதல்ல பார்த்துட்டு எந்த எழுத்து எந்த எந்த இடத்துல எப்படி மாறுபடும் அதுக்கு என்ன விதி போடலாம் இது என்ன வகையான புணர்ச்சி அப்படிங்கிற நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நிலைமொழியினுடைய கடைசி எழுத்து இம் அப்படின்ற ஒரு எழுத்தில் முடிஞ்சிருக்கு மகர ஒற்று அதாவது இது மகர ஈற்று புணர்ச்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் மகர ஈற்று புணர்ச்சியினுடைய விதி என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா மவ்வீறு ஒற்றழிந்து உயிரீறு ஒப்பவும் அப்படிங்கிறது இதனுடைய விதின்னு சொல்லலாம் மவ்வீறு ஒற்றழிந்து மவ்வீறு இம் என்று சொல்லக்கூடிய ஈற்றெழுத்தை தான் அந்த மவ்வீறு ஒற்று அழிந்து மா மேல புள்ளி வச்சு வந்தா அது ஒற்று இம் அப்படின்ற எழுத்து நீங்கிடும் உயிரி இரு ஒப்பவும் அப்படின்ற விதிப்படி இம் நீங்கிரும் இன நிறை அப்படிங்கிறது அப்படியே வந்துடும் அதுக்கடுத்தது புது பெயல் இதை எப்படி பிரிக்கலாம்னா புதுமை கூட்டல் பெயல் அப்படின்னு பெ பிரிக்கலாம் மைவிகிதி பெற்று வந்த நாள் இது பண்பு பெயர் புணர்ச்சி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் பண்பு பெயர் புணர்ச்சி ஈறுபோதல் இடையுகரம் ஈயாதல் ஆதி நீடல் அடியகரம் ஐயாதல் தன்னூற்று இரட்டல் முன்னின்ற மெய்த்திருதல் இனமிகள் இணையவும் பண்பிற்கு இயல்பு அப்படிங்கிறது நமக்கு பண்பு பெயர் புணர்ச்சியில் வரக்கூடிய விதிகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதில் முதல் விதி எப்பொழுதுமே மை விகிதி போகிறதுக்காக ஈறுபோதல் விதியை பயன்படுத்துவோம் அதுக்கடுத்து மீதி என்ன நமக்கு இருக்கும் புது கூட்டல் பெயல்னு இருக்கும் நிலைமொழியினுடைய கடைசியில் தூ அப்படின்னு இருக்கு அதை எப்படி பிரிக்கலாம்னா இத்து கூட்டல் ஊன்னு பிரிக்கலாம் அதில் இருக்கக்கூடிய நிலைமொழியினுடைய கடைசி இடத்துல ஊ அப்படின்ற எழுத்து முடிஞ்சிருக்கு வருமொழியினுடைய முதல் இடத்துல இப்பு கூட்டல் ஏன் பிரிக்கலாம் இப்போ அப்படின்னு இருக்குது நமக்கு என்ன எழுத்து வேணும் அப்படின்னா இப்போ அப்படின்ற எழுத்து இருக்குது எழுத்து தான் வேணும் இப்போ நம்ம என்ன புணர்ச்சியை பயன்படுத்துவோம் அப்படின்னா உயிரீற்று புணர்ச்சியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விதியை பயன்படுத்துவோம் அதுதான் இயல்பினும் விதியினும் நின்ற
அதுக்கடுத்தது நமக்கு இந்த பாடப்பகுதியில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய திணை துறை என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் நம்ம நெடுநல் வாடை பகுதியில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய திணை பாகை திணை துறை கூதிர் பாசறை துறை அப்படின்ற திணைத்துறைகள் அமைந்திருக்கு இந்த திணைத்துறைகள் எந்த பகுதியில் வினாக்கள் கேட்கப்படும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மொழி பயிற்சி ஃபோர் மார்க்கில் இந்த வினாக்கள் அமையும் இதை எப்படி நம்ம எழுதணும் அப்படிங்கிறத நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த மாதிரி குறிப்பு சட்டகம் போட்டு எழுதுனா இன்னும் கொஞ்சம் சிறப்பாக இருக்கும் குறிப்பு சட்டகத்தில் திணை இலக்கணம் சான்று திணை பொருத்தம் அப்படின்ற ஒரு குறிப்பு சட்டகம் போட்டுட்டு நம்ம எழுதணும் இந்த வாகை திணையினுடைய திணை விளக்கம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் திணை இலக்கணம் வெற்றி பெற்ற அரசனும் அவனது வீரர்களும் வெற்றியின் அடையாளமாக வாகை பூவை சூடி வெற்றியை கொண்டாடுவது வாகை திணை ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வெற்றி பெற்ற அரசனும் அவனது வீரர்களும் அதாவது நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் போர் மேற் சென்ற தலைவனினுடைய பிரிவால் தலைவி தனிமை துயரிட்டிருக்கிறார் அதனால் நெடுநல் வாடை அந்த முல்லை காலத்தில் முல்லைப்பூவினுடைய வாசனை வந்து அவளை பிரிவு துன்பத்தை அதிகப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இப்போ தலைவன் வந்து போர் மேற் சென்று தான் இருக்கான் அந்த தலைவன் வெற்றி பெற்று வந்துட்டான் அந்த வெற்றியினுடைய அடையாளத்தை கொண்டாடுவதற்காக தன்னுடைய தலையிலே வாகை சூவை வாகைப்பூவை சூடி தன்னுடைய வெற்றியை கொண்டாடுவது ஒரு இயல்பான ஒரு விஷயம் அதை சொல்லக்கூடியது தான் இந்த வாகை திணை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது பத்தாம் வகுப்புலேயே நம்ம புறத்திணைகளில் நம்ம படித்த ஒன்று தான் வெற்றி பெற்ற அரசனும் அவனது வீரர்களும் வெற்றியின் அடையாளமாக வாகை பூவை சூடி வெற்றியை கொண்டாடுவது அவன் சூடக்கூடிய பூ வாகை பூவை சூடி தன்னுடைய வெற்றியை கொண்டாடி மகிழ்வதாக அமைந்திருக்கும் அப்படிங்கிறது இங்கே சொல்கிறாங்க இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் ரெண்டாவது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சான்று அப்படிங்கிறத எழுதணும் நம்ம பாடல் உள்ள என்னருக்கு வையகம் பணிப்ப வளநேர்பு வளையி பொய்யாவானம் புதுப்பெயல் பொழிந்தன என்ற மதுரை கணக்காயனார் மகனார் நக்கீரர் எழுதிய நெடுநல் வாடை பாடல் இத்தினைக்கு சான்றாகும் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம பாடல் எழுதிட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய என்ற மதுரை கணக்காயனார் மகனார் நக்கீரர் எழுதிய நெடுநல் வாடை பாடல் இத்தனைக்கு சான்றாகும் அப்படிங்கிறத எழுதினா தான் சான்றுக்கு ஒரு மதிப்பெண் நமக்கு கிடைக்கும் இலக்கணத்துக்கு இரண்டு மதிப்பெண் கிடைக்கும் மொத்தம் நான்கு மதிப்பெண் அப்படிங்கும் போது இதிலேயே நம்ம மூன்று மதிப்பெண்கள் நம்ம வாங்கிடலாம் அதுக்கடுத்து தான் நம்ம என்ன எழுத போகிறோம் அப்படின்னா திணை பொருத்தம் நம்ம எழுத போகிறோம் திணை பொருத்தம் பொருத்தி காட்டணும் எப்படி பொருத்தி காட்டியிருக்காங்க வாடை காலத்தில் மேகம் மழையை வளப்பக்கமாக சூழ்ந்து பூமி குளிரும்படி மழை பெய்தது வாடை காற்றின் குளிர்ச்சி மிகுதியாலும் உடலுக்கு சூடேற்ற பலருடன் சேர்ந்த கொள்ளி நெருப்பினால் கைகளுக்கு சூடேற்றினர் அவர்களோடு மன்னனும் பாசறையில் குளிர்காலத்தில் வெற்றியை கொண்டாடினான் அதாவது ரெண்டு மூணு நாட்கள் போர் நடக்குதுன்னா ஒரு நாள் இந்த பொருளை வெற்றி பெற்றுட்டான் அப்படின்ற அந்த தன்மையை இங்கே பொருத்தி காட்டுறாங்க திணை பொருத்தம் எழுதணும் இதற்கு ஒரு மதிப்பெண் மொத்தம் நான்கு மதிப்பெண்கள் அமைஞ்சிடும் அதுக்கடுத்து நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா கூதிர் பாசறை துறை கூதிர் என்றால் குளிர் பாசறை என்றால் போ அந்த போ போர் வீரர்கள் தங்கியிருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்தை தான் நம்ம பாசறை அப்படின்னு நமக்கு சொல்லுவோம் இதுவும் நம்ம எப்படி எழுதணும் குறிப்பு சட்டகம் போட்டதில் எழுதணும் துறை இலக்கணம் சான்று துறை பொருத்தம் அப்படிங்கிறத எழுதணும் இங்கே துறை விளக்கத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் கூதிர் பாசறை என்பது போர் மேற் சென்ற அரசன் குளிர்காலத்தில் தங்கும் படை வீடு அப்படிங்கிறத இங்கே சொல்லியிருக்காங்க அதாவது குளிர்காலத்தில் போர் மேற் சென்றிருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் அடுத்த நாள் போர் நிகழ்வு இருக்குது அப்படின்னா நம்ம நாட்டுக்கு வர முடியல இல்லை போர் முடிஞ்சிருச்சு நம்ம நாட்டுக்கு வர முடியல அப் அப்போ ஒரு சூழலில் இரவு காலத்திலே தன்னுடைய ஒரு இடத்துல எல்லா படை வீரர்களிலிருந்து மன்னர்கள் வரைக்கும் தங்குவாங்க அதுக்கு பேர் தான் அந்த கூதிர் பாசறை என்று சொல்லக்கூடியது அது இந்த துறை விளக்கத்துக்கு இரண்டு மதிப்பெண் அதுக்கடுத்து சான்று அந்த திணையில் என்ன சான்று எழுதணுமோ அதே மாதிரி எழுதிடலாம் இத்துறைக்கு சான்றாகும் அப்படின்னு நம்ம சான்று காட்டிடலாம் சான்று வையகம் பணிப்ப வளநேர்பு வளை பொய்யா புதுப்பெயல் பொழிந்தன என்ற மதுரை கணக்காயனார் மகனா நக்கீரர் எழுதிய நடுநல் வாடை பாடல் இத்துறைக்கு சான்றாகும் இதுக்கு ஒரு மதிப்பெண் இருக்கும் அதுக்கடுத்து துறை பொருத்தம் இங்கே துறைகளை பொருத்தி காட்டணும் வாடை காலத்தில் மேகம் மழையை வளப்பக்கமாக சூழ்ந்து பூமி குளிரும்படி மழையை பெய்தது வாடை காலத்தின் குளிர்ச்சி மிகுதியாலும் உடலுக்கு சூடேற்ற பலருடன் சேர்ந்து கொள்ளி நெருப்பினால் கைகளுக்கு சூடேற்றினர் அவர்களோடு போர் மேற் சென்ற அரசன் குளிர்காலத்தில் தங்கும் படை வீடு கூதிர் பாசறை அப்படின்னு இங்கே சொல்லி முடிக்கிறாங்க இதுக்கு துறை பொருத்தம் எழுதினா ஒரு மதிப்பெண் இருக்குது துறை விளக்கத்துக்கு ரெண்டு சான்றுக்கு ஒன்று துறை பொருத்தத்துக்கு ஒன்று மொத்தம் நான்கு மதிப்பெண்கள் அமைந்திருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வினாக்களாக இருக்குது அதாவது புக் பேக் கொஷினில் கேட்குறத காட்டிலுமே இன்டீரியராக நமக்கு திணை துறை கேட்கணும் அப்படின்னா இந்த வாகை திணையும் கூதிர் பாசறை துறையும் நமக்கு கேட்கலாம் 
இது வரைக்கும் நடத்தினதில் இதில் இந்த நம்மளுடைய நெடுநல் வாடை பகுதியில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மனப்பாட பாட்டு நல்லா படித்து எழுதி பார்த்துக்கோங்க அது இருக்கக்கூடிய நிறுத்தற் குறிகளை எல்லாம் பயன்படுத்திக்கோங்க ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது இருக்கக்கூடிய திணை துறை வாகை திணை கூதிர் பாசறை துறை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதையும் படித்து நம்ம எழுதி பார்த்துக்கணும் அதுக்கடுத்து அது இருக்கக்கூடிய சொல்லும் பொருளும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அதையும் நல்லா படிச்சுக்கணும் அதுக்கடுத்தது நூல்வெளி நுழைய முன் பகுதி இருக்கக்கூடிய ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் நான் சொல்லியிருப்பேன்ல அதையும் நீங்கள் ஹின்ஸ் எடுத்து படிச்சுட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக பயனுள்ள வகையில் இருக்கும் நன்றி மாணவர்களே